அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரேஷன் மெத்தட் இந்த மெத்தடை நம்மக்கிட்ட கேட்டிருந்தவங்க நம்மளுடைய வியூவர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் கோகில பிரியான்றவங்க ஸோ இதை நான் அவங்களுக்காக அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஸோ இதை நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்து எழுதிக்கிறோம் இப்போ இதுக்கு ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் ரூட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம நம்பர்ஸை கொடுத்து ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ வரணும் ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ வரணும் இப்போ நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனில் ஜீரோ கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஜீரோ க்யூ ப்ளஸ் ஜீரோ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஹண்ட்ரட் வரும் இது ஒரு நெகட்டிவ் நம்பர் சரி இப்போ நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனில் ஒன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அப்போ ஒன் க்யூ ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு மைனஸ் நைன்டி எயிட் வரும் இது ஒரு நெகட்டிவ் நம்பர் சரி எஃப் ஆஃப் டூ கொடுக்குறோம் ஸோ டூ க்யூ ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்வல் டு நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் வந்து மைனஸ் எயிட்டி எயிட் வரும் ஸோ இது ஒரு நெகட்டிவ் நம்பர் டூ க்யூபோட வேல்யூ எயிட்டு ஃபோர் டூ பவர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் ஸோ டுவெல் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து நமக்கு இந்த வேல்யூ வரும் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் எப்படி பார்க்கலாம்னு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ போட்டு பார்க்கலாம் ஸோ த்ரீ க்யூப் எல்லாமே வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனில் தான் நம்ம போட்டு பார்க்குறோம் ஏன்னா நமக்கு தேவை ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ அப்போ த்ரீ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இதனுடைய ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு வரும் த்ரீ க்யூபோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி செவன் த்ரீ ஸ்கொயரோட வேல்யூ நைன் இதனுடைய வேல்யூ வந்து நெகட்டிவ் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஃபோர் போட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபோர் க்யூபோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபோர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ நமக்கு சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ எயிட்டி மைனஸ் ஹண்ட்ரட் நமக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டின் வரும் இதுவும் ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் போட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபைவ் க்யூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போது ஃபைவ் க்யூபோட வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப் ஃபைவ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ நமக்கு ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் வரும் இது ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர் அப்போ நமக்கு தேவையான ரூட்ஸ் எங்கே லை ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபோர்லேயும் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ்லேயும் லை ஆகுது ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ இப்போ நம்ம ஹைட்ரேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்குற ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அந்த பக்கம் வரும்பொழுது ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் இப்போ இதில் நம்ம காமனாக எக்ஸ் ஸ்கொயரை வெளியில் எடுக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயரை வெளியில் எடுத்து இங்கே வந்து எக்ஸ் இருக்கும் இங்கே வந்து ஒன் இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மல்டிப்ளையில் இருக்கிற எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அந்த பக்கம் போகும்பொழுது டிவைடில் போகுது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஸ்கொயராக இருக்கிறது அந்த பக்கம் போகும்பொழுது ரூட் ஆகும் அப்போ ரூட் ஹண்ட்ரட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் வரும் ஸோ இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பார்த்திங்கன்னா டென் ஸ்கொயரோட வேல்யூ தான் வந்து ஹண்ட்ரட் டென் ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் அதனால் டென் வெளியில் வந்துடும் ரூட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மட்டும் இருக்கும் ஸோ இது தான் பார்த்திங்கன்னா பை ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ பை ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டென் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படி வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பை ஆஃப் எக்ஸ் க வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ பை டேஷ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எதுக்காக இதை கண்டுபிடிக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ரெண்டு ரூட்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லைங்களா ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் இந்த வேல்யூவை நம்ம இந்த பை டாஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸில் கொடுத்து பார்த்துட்டு அதனுடைய ரெண்டு வேல்யூமே அதாவது ஃபோரும் சரி ஃபைவும் சரி ரெண்டு வேல்யூமே லெஸ் தென் ஒன்னாக இருந்தால் தான் இந்த ஹைட்ரேஷனை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் அப்போ தான் இந்த மெத்தடை வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் அதனால தான் நம்ம பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்மக்கிட்ட பை ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ்
பவர் n மைனஸ் ஒன் அந்த மாதிரி கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ டென் இன்ட்டு இந்த மைனஸ் ஒன் பை டூ இங்கே அப்ளை பண்ணலாம் x ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் இப்போ எல்சிஎம் எடுக்க சொல்லும் இந்த இடத்துல டூ போகும் ஸோ டென் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இது என்னாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ பை டூ ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் டென் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ பை டூன்னு வரும் இப்போ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் இது வந்து ஃபைவ் ஆகும் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ பை டூ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இந்த மைனஸ் வந்து நம்ம அப்படியே ரெசிப்ரோக்கலாக கொண்டு வரலாம் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் அப்படி இருக்கும் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபைவ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ பை டூ இப்போது நம்ம ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம விசிபிளாக பார்க்கும்பொழுதே பார்த்திங்கன்னா இதில் நம்ம எந்த ஆன்சரை கொண்டு வந்தாலும் அது மைனஸ் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லெஸ் தென் ஒன்னாக தான் இருக்கும் நாங்கள் ஃபோர் போட்டு பார்த்தாலும் ஃபைவ் போட்டு பார்த்தாலும் மைனஸில் தான் வரும் அப்போ லெஸ் தென் ஒன்னாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் நம்ம வந்து இதை அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச அந்த ரூட்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் அதை வந்து பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு வர வேல்யூ அதாவது நம்ம ஃபோர் கொடுத்தாலும் இந்த வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் ஒன்னாக இருக்கணும் ஃபைவ் கொடுத்தாலும் லெஸ் தென் ஒன்னாக இருந்தால் தான் நம்ம இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிட்டு ஹைட்ரேஷன் மெத்தடை வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம ஃபோர் கொடுக்குறோம் ஃபோர் வந்து இந்த இடத்துல கொடுக்குறோம் அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் பவர் த்ரீ பை டூ அதனுடைய ஆன்சர் இது ஸோ ஏற்கனவே மேலே மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டி டூ பை ஃபைவ் அப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லெஸ் தென் ஒன் அடுத்து இப்போ கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபைவ் கொடுக்குறோம் இந்த ஃபைவ் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸில் ஃபைவ் கொடுக்குறோம் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு பதிலாக ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இது சிக்ஸ் ஆகும் த்ரீ பை டூ இப்போ இதை நம்ம த்ரீ இதனுடைய ஆன்சர் வந்து ஒன் நாட் எயிட் இப்போ இதை டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து இது வரும் ஸோ லெஸ் தென் ஒன் ஸோ கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரூட்ஸ் எடுத்து ஃபோர் எடுத்தாலும் ஃபைவ் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸில் லெஸ் தென் ஒன் தான் வருது ஃபைவ் எடுத்தாலும் பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸில் வந்து லெஸ் தென் ஒன் தான் ஆகுது அப்போ கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஹைட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஹைட்ரேஷன் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டுபிடிச்ச இல்லைங்களா ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் இதை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு டூ ஆளும் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிடணும் அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் இந்த எக்ஸ் நாட்டோட வேல்யூ இனிஷியலாக நம்ம என்ன பண்ணுற போகிறோம்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இனிஷியல் வேல்யூ எக்ஸ் நாட் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இதை வந்து நம்ம பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸில் கொடுக்கணும் பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா டென் டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே எக்ஸ்னு இருக்கிற இடத்துல தான் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுக்க போகிறோம் அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட ஒன் ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ டென் டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டூன்னு வரும் இதை டென்னா டென்னால் இதை டிவைட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு எக்ஸ் ஒனோட வேல்யூ ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோன்னு வரும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் நாட் வேல்யூ கூட எக்ஸ் ஒன்னாக கம்பேர் பண்ணுறோம் ஜென்ரலாக இந்த ஹைட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு டூ டிசிமல் இல்லை த்ரீ டெசிமல் சேமாக வரும்பொழுது ஸ்டாப் பண்ணுவோம் எக்ஸ் நாட்டையும் எக்ஸ் ஒன்னையும் கம்பேர் பண்ண சொல்ல டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதனால் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ இது கண்டுபிடிச்சோம் அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் ஒன் அப்போ நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எக்ஸ் டூ ஸோ இங்கே எக்ஸ் டூன் வரும்பொழுது பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ அப்ளை பண்ணால் தான் எக்ஸ் டூ நமக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கண்டுபிடிச்ச அந்த ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோவை நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் சேம் பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸில் இப்போ அப்ளை பண்ணும்பொழுது டென் டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோவை அப்ளை பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோன்னு வருது இப்போ இதை வந்து நம்ம ரூட் எடுத்தோம்னா டூ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் நைன் த்ரீ வரும் இப்போ டென்னால் இதை டிவைட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு ஆன்சர் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ்னு வருது அதாவது எக்ஸ் டூ செகண்ட் ஹைட்ரேஷனோட வேல்யூ இப்போ நம்ம கம
ஃபோர்த் ஐட்ரேஷனில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த தேர்ட் ஐட்ரேஷனில் கண்டுபிடிச்சி இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டூ வேல்யூவை ஃபோர்த் ஐட்ரேஷனில் நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு பை ஆஃப் எக்ஸ் த்ரீ ஸோ ஃபோர்த் ஐட்ரேஷன் த பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த தேர்ட் ஐட்ரேஷனோட வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அதே பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் டென் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டூ அது கூட ஒன் சேர்த்தா ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ டூ இதே ரூட் எடுக்கும்பொழுது நமக்கு டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் வரும் இப்போ டென்னு டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் ஃபைன் வரும் இது எக்ஸ் ஃபோர் வேல்யூ இப்போது எக்ஸ் த்ரீயோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டூ எக்ஸ் ஃபோரோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஸோ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா ஒரு டூ டிஜிட்டாக சேமாக வர மாதிரி பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் போக போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன்றது எக்ஸ் ஃபைவ் இப்போ எக்ஸ் ஃபோரோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதை வச்சு எக்ஸ் ஃபைவ் கண்டுபிடிக்கிறோம் சேம் பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் டென் பை ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் ஆகும் இதை ரூட் எடுத்தால் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ நைன் எயிட் ஆகும் இப்போ டென்னு இதனால் டிவைட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு இந்த ஆன்சர் வரும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஃபோரையும் எக்ஸ் ஃபைவையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் கம்பேர் பண்ணும்போது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா நமக்கு ஒரு டிஜிட் தான் சேமாக இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் அதாவது சிக்ஸ்த் ஐட்ரேஷன் போகிறோம் இதில் எக்ஸ் ஃபைவில் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூவை இந்த பைட் ஆஃப் பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸில் நம்ம கொடுக்குறோம் எக்ஸில் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டூ நைன் த்ரீ அது கூட நம்ம ஒன் ஆட் பண்ணிக்கணும் இதை வந்து ரூட் எடுத்தால் நமக்கு டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் வரும் ஸோ டென்னை இதனால் டிவைட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஒன் எயிட் வருது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ப்ரீவியஸ் ஐட்ரேஷன் எக்ஸ் ஃபைவோட கம்பேர் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் ஃபைவோட வேல்யூ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டூ நைன் த்ரீ எக்ஸ் சிக்ஸோட வேல்யூ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஒன் எயிட் ஸோ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா ஒரே ஒரு டிஜிட் தான் நமக்கு சிமிலராக இருக்குது அதனால் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் போக போகிறோம் அதாவது செவன்த் ஐட்ரேஷன் ஸோ இப்போது எக்ஸ் செவன் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ் செவனில் நமக்கு எக்ஸ் சிக்ஸோட வேல்யூ வச்சு இந்த பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஒன் எயிட் கொடுத்து கொடுக்குறோம் அது கூட ஒன் ஆட் பண்ணுறோம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஒன் எயிட்டுக்கு ரூட் எடுத்தால் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ நைன் ஜீரோ வரும் இப்போ இந்த வேல்யூ டென்னை இந்த வேல்யூவால் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஜீரோ எயிட் வரும் அதாவது எக்ஸ் செவன் வேல்யூ இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் எக்ஸ் செவனுக்கு முன்னாடி எக்ஸ் சிக்ஸையும் எக்ஸ் செவனையும் கம்பேர் பண்ணும்பொழுது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா டூ டிஜிட்ஸ் நமக்கு சேமாக வருது ஸோ இதோட வந்து ஐட்ரேஷனை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு கொஷினில் வந்து பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா த்ரீ டிஜிட் சேமாக வரணும்னா அப்போ நீங்கள் இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு ஐட்ரேஷன் போட வேண்டியது இருக்கும் அப்படி கொடுக்கலன்னா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் த்ரீ டிஜிட்ஸ் வருது இல்லைங்களா அதை நம்ம அதோடு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கே வந்து நமக்கு செவன் ஐட்ரேஷன்ஸ் வந்தது லாஸ்ட்டில் த ரூட் அப்படின்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த ஐட்ரேஷனில் எந்த வேல்யூ காமனாக வந்திருக்குதோ அதை நம்ம எடுத்து எழுதிக்கணும் இதுதான் ஐட்ரேஷன் மெத்தட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் நான் நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீ